сложнее самой психиатрии. Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wanetów, Sarmatów, Polaków, Polaków, drodzy Państwo, prosto z Cydyni, po mszy. Jedziemy tutaj na, oddać pokłon, hołd uległym w czasie przeprawy, w czasie zdobywania połabia, można powiedzieć, tak? gonienia faszystów, hitlerowców. Pamiętamy przeprawę przez siekierki, z o 2, 3, 4 tysiące osób i tu mamy takie polskie Monte Cassino. Będziemy się powoli przemieszczać, pan Rafał nam będzie towarzyszył. Będziemy mówić troszkę ciszej, no bo wiadomo, jakie to jest miejsce święte. Niedaleko jest sanktuarium tutaj w Siekierkach, poświęcone męczennikom II wojny światowej. I cóż możemy powiedzieć, drodzy Państwo, tutaj przyjęliśmy po mojej prawej stronie marszałek Sejmu Walnego, ja się wiem, może Jarosław Kieźnikowicz, Hetman Polny Pomorza, Zygmunt Hazuka, troszkę komarów tutaj jest. Może pilnują pewnie gruzami. No symbol... Walecznych, tak? Walecznych dwa miecze, dwa nagie miecze. Symbol Scott Grunwaldu. Drodzy Państwo, zginęli. Część bezimienna, część imienna. Tutaj są nazwiska, e, prawda? Józef Stróżyński, Paweł Komandera, Jan Lewkowicz, Wielbucki i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, 3000. Nazwisk. Są tu ich dwie uroczystości, 15 kwietnia i 1 września. 15 kwietnia. 16 kwietnia. 16 kwietnia, względu na pamiątkę forsowania odry, odry, czyli odzyskiwania połabia tak naprawdę. I myśmy to odzyskali. To jest w kontekście Konfederacji, którą dzisiaj zawiązaliśmy pod Cedynią. Ale tutaj przyjęliśmy nie politykować, tylko pochylić głowy nad tymi, którzy oddali swoje życie za to, żeby Polska była wolna. Jak oni sobie to wyobrażali, trudno powiedzieć. Natomiast, drodzy Państwo, krew jest krew, życie jest życie, tak? To byli jakby nasi ojcowie, dziadowie, którzy trafili na, taką, na, takie, na takie czasy, że trzeba było dać życie za, za Polskę, tak? Żeby kolejny raz, tak jak pod Sedynią, przepędzić z Polski. I tutaj historia wróciła. 972, 1045. Wróciła historia, kiedy Niemców trzeba było zepchnąć z Polski, wtedy żeśmy ich nie wpuścili, a później trzeba było ich stąd przeganiać. Oczywiście po drugiej stronie byli ufortyfikowani, więc to nie było tak łatwo sfortować, forsować odejść na Berlin, ale rzeczywiście całe połabie oprócz Berlina Zachodniego zostało zdobyte. A Berlin Zachodni tylko dlatego się trzymał, że Amerykanie postawili tam rękę, łapę i można powiedzieć, że ten Berlin Zachodni dzięki Amerykanom pozwolił Niemcom się później połączyć. To Amerykanie tak naprawdę połączyli Niemcy. Bo bez zgody Amerykanów, Rosjan i i Anglików i innych, no nie odbyło. Oczywiście tutaj wewnętrznych zdrajców typu tam Skubiszewski i inni nie udałoby się. Czyli ta krew w jakim sensie wówczas, w latach 90. poszła na marne, ale na pewno nie poszła na marne w ogóle. Bo daliśmy też Niemcom odpór, jak, jak zwyciężać mamy, tak? jak się zwycięża tutaj. I naprawdę chylimy tutaj czoła i za chwilę się pomodlimy nad tymi kilkoma tysiącami poległych tutaj, poległych, drodzy Państwo, w walce w walce, ale też skutecznej walce. To było wielkie zwycięstwo. Oczywiście, żeby sforsować Odrę, role się odwróciły. Tym razem my forsowaliśmy Odrę w kierunku Niemiec, a nie jak pod Cedynią w 1972 oni forsowali w kierunku Polski. Co prawda w okolicy były brody, ale wiadomo, były barki zachodowe, był ostrzał, no i ludzie ginęli, prawda? Tutaj nie było odwrotu, wiadomo, jakie to były, jakie to były wojska z tyłu szło NKWD, ale był to fior, front białoruski, ukraiński, no i armia Berlinga, tak? I wszystkim trzeba się tutaj wszystkim trzeba podziękować, którzy oddawali swoje życie tutaj, żeby nad Odrze było polskie. Że ono nie do końca dzisiaj jest polskie, no to jest inna sprawa. Oddaję teraz głos marszałkowi, żeby kilka słów powiedział, nawiązując też do Piaśnicy, prawda, innych miejsc, tam co prawda umęczenia, a tutaj bardziej bohaterskiej śmierci, bo jednak w walce, mordowali. ale śmierć jest zawsze śmiercią, tak. W tej walce ginęli tak. tam mordowali. Tak. Polacy mają to szczęście, w cudzysłowiu, albo i rzeczywiście, że mogą modlić się za duszę swoich żołnierzy, wybawców, Stańmy swoich potomków, którzy nie żałowali swojej krwi dla obrony ojczyzny. Mamy tą pamięć umotywowaną i udokumentowaną. Chociażby w tych krzyżach, które tutaj oto widzimy, 
Rzeczywiście przypomina to cmentarz Monte Cassino. Tutaj jest na pewno może nie więcej, ale charakter rzeczywiście przypomina tamten cmentarz. Polacy są dumni z swoich synów, obrońców ziemi w Europie, ale i w innych częściach świata również bywali. Szczególnie II wojna światowa pozwoliła dopuszczenie, takie zostało z, z, z woli Pana Boga na pewno, że, że musimy się bronić. Zostaliśmy przygotowani do obrony. To nie było nasze, nasza wola, żeby, żeby ktoś tu przyszedł, żeby ktoś nam zabierał ziemię. To nie było nasze zaproszenie tych najeźdźców, żeby grabili, łupili, palili, wywozili z polskich pól i łąk pracy polskich serc i rąk to, co Polacy wypracowali. My mamy tą dumę w sobie, że broniliśmy zawsze swojej ziemi. I dlatego należy się hołd, należy się cześć, modlitwa wszystkim poległym. Pan Bóg zrządził tak i pokarował, że tutaj jesteśmy całkiem zmienił nam prawdopodobnie plan, bo mieliśmy inne, ale że w tym miejscu to spotkaliśmy się tutaj i w taką piękną pogodę letnią cisza absolutnia tutaj nawet ptaki nie śpiewają podobnie jak w Piaśnicy, Lesie Piaśnickim pod Wiejherowem gdzie 14 tysięcy ludzi zginęło z rąk tegoż samego sąsiada najeźdźcy mają się czym w cudzysłowie chwalić ile to pozostawili w Polsce miejsc w swojej działalności haniebnej działalności na samym Pomorzu tych miejsc, takich miejsc jest 400, w całej Polsce w tysiące. I myślę, że Polacy powinni dokładnie tą historię swoją poznać, tą bliższą i tą dalszą, i tą całkiem odległą, począwszy od samego pokoju w Budziszynie, kiedy to znowuż sąsiedzi Niemcy nie zechcieli respektować zawartego pokoju, i właściwie przez następne wieki kontynuowali ten modus operandi. Chwała bohaterom, chwała tym, którzy bronili polskiej ziemi i którzy nadal będą jej bronić. Wieczny odpoczynek raczej. Dzień dobry, Panie. Żyjko i stanie, Panie Świecina. Kiedy kufałam. Wieczny. Amen. Jeszcze taka uwaga, że tutaj zauważyliśmy, że te uroczystości tak się odbywają bez udziału notabli. Przypomnijmy sobie koncepcję końca II wojny światowej. Koncepcja była taka, że Stalin prawdopodobnie w Jałcie wynegocjował granicę na Łabie. I wszystko wskazywało na to, że granica będzie na Łabie, Polska będzie przesunięta. Bo jakby matematycznie podejść do sprawy, to w Polsce brakowało 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, które właśnie jest po Łabiem. I ta koncepcja, że Polacy idą po swoje, tak, prawdopodobnie tych wszystkich tutaj poległych motywowała. Nie chodziło o zdobycie Berlina, przegonienie Hitlera, bo to przecież nie byli ludzie naiwni. Tak? Wiedzieli, że trzeba zdobyć cały ten teren do Połabia, żeby już więcej się ta gehenna II wojny światowej nie skończyła. I rzeczywiście oni odzyskali całe Połabie. Czyli to są wszyscy żołnierze zwycięzcy tak? w bitwie zwycięskiej Połabia. Oczywiście Odra była bardzo dużą przeszkodą saperską, przeszkodą naturalną, więc to była naturalna, ale ostatnia przeszkoda przed dojściem do Łaby. I tam spotkali już wojska amerykańskie, tak? bo Wiadomo, że jest podpisany rozejm i, i Amerykanie kładą łapę na Berlinie Zachodnim, drodzy Państwo. I to po łabie, ta cała, ta cała męka tych ludzi, męczeństwo z dzisiejszego punktu widzenia było daremne. Tak? Bo co z tego, że my byliśmy zwycięzcami, którzy pierwsi weszli do Berlina, jak na wszystkich uroczystościach, marszach do dzisiaj świętują inni, a nas nie ma na defiladach, ani w Londynie, ani w Moskwie. Pewnie i w Berlinie była jakaś defilada zwycięstwa, pewnie tam nas byli. Podobny los spotkał e, e, żołnierzy generał Andersa, prawda, rozformowani za Ankoną, Bolonią, zdobyli, nawet mieli wejść do Rzymu, tak. E, oczywiście nie będziemy tu lamentować, ale powiemy, że, e, że musimy pamiętać o tym, żeby to, co, o co oni walczyli, żeby to, e, żeby to dokończyć. Ta dzisiejsza konfederacja w Cedyni, zawiązana, e, te słowa wyrzeczone, że po łabie jest w naszym kręgu zainteresowań i nie, żeby, nie możemy pozwolić, żeby po prostu i ta krew tych ludzi tutaj poległych poszła na marne. Jest tu bardzo dużo osób, są któryś grób jest nieznany, 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 ale to jest oczywiście, wiadomo, że to jest krew polska tutaj przelana. Tak? Niektórzy się licytują, tak, że Andersa ważniejsza, Maczka ważniejsza i inne oddziały, prawda, że Berlinga mniej ważna, dywizja Kościuszkowska i tak dalej. Drodzy Państwo, krew jest krew. Tak? 
I ta koncepcja odzyskania poławia e, uważamy, że była słuszna i to forsowanie jak najbardziej uważamy, że e, było z punktu widzenia polskiego interesu właściwym wyborem. Na pewno liczono się z ogromnymi stratami, a jednak była to zwycięska batalia, tak? Zwycięska. Tak jak Niemcy nie przeszli pod Cedynią Odry skutecznie, tak myśmy pokazali światu, że potrafimy przejść skutecznie Odrę i podejść aż pod Ładę. No tyle się cisną usta, może pan no, żyć, może się dwa słowa. Króciutko, że ci, którzy tu walczyli, ginęli, z myślą o Polsce na pewno. Tak. Oni byli przekonani, że wol, walczą o wolną Polskę, prawda? I przelewają krew I bardzo o wolną Polskę. są te dwa nagie miecze, tak. które nawiązują do bitwy pod Grunwaldem. No prawda? Tak. To nie myśmy wezwali na pojedynek Niemców, tylko oni nas w 1939. Także na pewno tutaj Początek... taka była idea tych żołnierzy. Tak. Początek... No, a jak się stało, to wiemy, to już było Chodźmy bliżej. Tak. Początek, słuchajcie, wrzesień, czyli trzew w Gdańsk Wieluń. I e, historia zatacza koło, mija 6 lat. I ta bitwa pod Grunwaldem trwała praktycznie, można powiedzieć, jeden dzień. A tutaj trwało to 6 lat, ale jednak dosyć skutecznie żeśmy Niemców zwyciężyli. Niby przegrana klęska wrześniowa, ale wygrana, znaczy kampania wrześniowa, ale wygrania, wygrana kampania kwietniowo-majowa, tak. prawda? Czy kwietniowa tu w tym przypadku, że w kwietniu 45. Przeprawa przez Odrę. Tak, bo